uh, hihimukin ba ng palasyo yung publiko na halimbawa may nalaban silang adverse na info sa may isang government official eh magsumbong sa palasyo? Aba, hindi lang hihimukin. Di ba palagi sinasabi ni Presidente, assert yourself. Gumawa kayo ng gulo, mga karating sa akin yan. Magpakita kayo sa akin. Magreklamo kayo. Guluhin nyo. Manampal kayo. Para malaman ko kagad. Di ba? So, si Presidente mismo naging carried eh. So open po yung ano, lalo na hindi naman dumadaan sa commission well, ng appointments. Well, it goes without saying, pag ang tao merong nalalaman, nandiyan ang 888. Diba? We don't even require your signature. Kahit yung mga dumarating sa opisina kong sulat na anonymous, dinidiretso ko sa ombudsman ano, o kung anong departamento, iniimbisigan nila. Okay, sir. Thank you. Okay. Ang PC questions? Ina? Uh, Pia? Pabot ng microphone, Sandra. Thank you. Sir, nung cabinet meeting, wala po ba nabanggit si President Duterte regarding the case of PNP Chief Albayalde? Wala. Hindi namin na pag-usapan. Wala sa agenda. Uh, was there a chance for the President to talk to PNP Chief Albayalde before wala his resignation? Wala naman siya doon eh. Wala, hindi ko siya nakita doon. Before or after. I didn't see him there. Pero possible, sir, na even before the meeting, pinatawag si PNP Chief Alde. Wala, wala akong narinig tungkol doon. Ay, copy, sir. Okay, questions? MPC? No more? Uh, Henry? <coughs> Secretary, yung mga binanggit ninyo sa mga naghain ng reklamo at uh, uh, iba't ibang impormasyon Uh, testimonya laban kay General Albayalde sa kayong investigasyon ng uh, mga, sen mga senador. Uh, baka lang ho ito yung misinterpret na your lawyering for Albayalde. Not really, because I'm being asked as a lawyer, my observation. That's not lawyering. I'm giving an objective analysis or assessment. In fairness to all. But, let me again be very clear on this. Ang Senado talagang merong kapangyarihan at may tungkulin na mag-imbestiga. Dapat talaga imbestigahan in aid of legislation. So what's wrong with the Senate investigation, Secretary? Hindi, ang sinasabi ko lang, merong isa o, o isang senador o dalawa na nagko-comment na guilty ka agad. Hindi naman po pwede yun. Parang unfair naman yun doon sa inaakusahan mo na. Pwede bang, is it okay? We ask you kung pwede nyo pangalanan itong senador na binabangit ninyo. <laughs> Tingnan nyo na lang kung sino yung <laughs> kaibigan ko pa naman yun. Kaya lang, sometimes you cannot also stop someone to express his guru, disgust or disappointment. Kasi hindi mo rin mapigilan na sarili mo. But, you know, dapat we have to restrain ourselves. Especially if you are a lawyer. Kasi yun ang training ng mga abogado. So is that your advice to your friend from the Senate? Hindi. Eh, alam niyo na yun. Hindi naman kailangan payuhan niyo. Magaling yun eh. Matalino. Magaling. Okay. Thank you, sir. Okay. May tanong pa kayo, MPC? Jinky? IBC 13, sir. Hi, sir. Saka hindi ko kailangan mag-lawyering kay General Albayalde. Magaling yung abogado niya. Stilito Mendoza. Hi, sir. One question lang, sir. Paki-clarify lang po yung pahayag din nyo kanina sa, sa, sa tanong ni Kuya Henry na um, hindi naman po talaga nangangahulugan na kapag tinanggal ka ng presidente sa pwesto, kung opisyal ka, corruption agad. So, oh, sino, kasi sinasabi niya naman eh. Yes, sir. Pero um, tinatanggal ka kasi maaring hindi ka bagay doon. Correct. Hindi naman po nagtatrial ang error ng presidente sa pag-appoint, sir. Bakit naman hindi? Eh kung sa tingin niya at that time, magaling, pero nalusutan. Di ba? Oh, ah, lipat kita rito. Dahil honest ka eh. Okay. Thank you, sir. Okay. Pag pinaka-importante kasi Presidente, honest eh. Sandra, may tanong. Sir, baka lang may detalye ka pa. Uh, you mentioned that uh, banggit sa cabinet meeting yung uh, proposal by the DOE for amendments in the oil deregulation law. Um, may palace action na po ba doon? And ano po yung gagawin ng Malacanang? Hindi, kung ano yung rekomendasyon ni Secretary Cusi, yun ang ipapatupad. 